Hello guys, how are you? I hope you're fine. Well, today we'll study module 7, so please, get your material. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar a estudar o módulo 7, então por favor, pegue o seu material, ok? Let's begin. Um, your book, uh, you're gonna see the page, we are gonna see the page 454. Nós vamos ver a página 454, ok? Do seu material. And the topic of the lesson is prepositions of place. E o tópico da aula hoje é preposições de lugar. Antes de mais nada, como vocês já estão acostumados com a minha aula, eu vou contextualizar é, o objetivo da aula de hoje, ok? Então vamos lá, qual é o objetivo da aula de hoje? Deixa eu subir aqui para tirar, para vocês conseguirem ver. Objetivo, usar as preposições de lugar em diferentes contextos. De, é, desenvolver habilidades de interpretação de texto Essas habilidades de interpretação textual Vocês vão ter é, através dos exercícios o, é, o desenvolvimento delas, tá? E os exercícios são feitos durante as aulas ao vivo Ok? Pra gente começar Eu gostaria que vocês observassem a figura Ele vai descrever nesse texto introdutório Ele vai descrever esse quarto Ok? Esse quarto de estudos Ok? Dá uma olhadinha o que nós temos na parede. Aqui em cima a gente tem uma caixa, ok? Ele vai descrever o quarto todinho. Olha lá a mesa, o que, que tem em volta. Aqui embaixo, um tapete. Então vamos olhar a descrição do texto. Have you ever listened to the statement The book is on the table? Você já ouviu essa frase? The book is on the table? Que significa, no caso, o livro está sobre a mesa? Uh, muitos já ouviram, né? Inclusive tem uma musiquinha The book is on the table Table, table Eu acho que não é da época de vocês, é da minha época Mas ela existe, tá? Então muitos de vocês já ouviram essa frase Então o que, que ela quer dizer? O livro está sobre Em cima da mesa Ok? Esse on é a preposição de lugar Ele vai dar essa localização do livro Que é sobre alguma superfície No caso, table, a mesa Ok? So, uh, let's read the text. This is my study room. There are two chairs, one next to the table and one in front of the table. The table is in front of the wall. There is a rug on the floor under the white chair. There is a blue lamp on the table behind a yellow clock. On the wall, there is a box and in the box there is a little plant in a pink vase and a mural forming the word smile. O que, que ele está dizendo aqui no texto? Ele está descrevendo tudo que há ali no quarto, tá? Ele começa dizendo que esse é o quarto de estudos dele, tá? E existem duas cadeiras, uma próxima à mesa e a outra de, é em frente à mesa. A mesa está em frente à parede e tem um, um rug, que é tapete, ok? Uh, em cima do, do chão, né? No, sobre o chão, uh, debaixo da cadeira branca. Tem também uma luminária azul sobre a mesa e atrás uh, do, do relógio amarelo. Uh, na parede tem uma caixa, uma caixa e dentro dessa caixa tem uma pequena plantinha rosa, tá? que está dentro de um vaso rosa. E existe um muralzinho que forma a palavra smile. Dá uma olhadinha novamente na figura, tudo que foi descrito, tá? Deixa eu tirar o meu rosto aqui para vocês verem o vaso, ok? E... Olha o relógio aqui amarelo, tá? The lamp, alright? The mural, ok? The chairs, look, the chairs, the rug, ok? The table, right? Ok, observem que todas essas palavras em destaque são preposições de lugar. Elas indicam a localização que essa, esses objetos estão. Então nós temos, ó, next to, que é o lado de... In front of, em frente, uh, behind, atrás, on, sobre, uh, under, debaixo de, ok? Uh, acho que foram só essas, ok? In, dentro de, ok? Now let's see what the material uh, brought to us. Vamos ver o que, que o material trouxe pra gente. Preposições de lugar, vamos lá, e aí você tem... Uh, 
esse, essa composição aqui de palavras. Under, near, cross, from, over, through, behind, of, between. Todas elas são exemplos de preposição, tá? E a gente vai focar hoje nas de lugar. Então, vamos lá. Preposições de lugar, de modo geral, são empregadas de maneira semelhante em português e em inglês. Como se observará, existem três preposi preposições que são as mais usadas para lugar, tá? E as mais usadas na língua inglesa, que são on, in, at, ok? Veja a seguir o uso de cada uma delas. Vamos lá, então, ele começou com a preposição on. Em inglês, preposição é preposition, ok? On pode significar no, na, na superfície de, sendo também usada para indicar endereços, Ruas, andares de prédio, edifícios, casas e etc. Tá? A gente pode usar on quando estiver falando sobre a localização de algum objeto sobre algum lugar e também quando for dar a localização de um endereço de alguém. Vamos, ouvir, vamos ver alguns exemplos? They live on the third street. Eles moram na rua 3, na né? terceira rua. On the third street. Não é sobre a rua, mas é porque na, no caso do endereço, ó, rua e o número, on the third street, é a rua, ter a terceira rua, né? E ele está dando a localização, o endereço. Então, a gente vai usar on. Próximo, Spider-Man is on the 11th floor of that flat. Aonde está o Spider-Man? Ele está no uh, 11º andar daquele apartamento. Flat é apartamento em inglês, no inglês britânico. Apartment é no inglês americano, Ok. Então, como a gente está dando a localização dele, ó, num determinado lugar específico, lá em cima, on the 11th floor. There is a book on the table. Aí é o exemplo que a gente teve inicial, que está sobre a mesa. There is a poster on the wall. Se eu vou falar de alguma coisa na parede, é on the wall, ok? Ele traz também vários outros usos, olha, de on, uh, da preposição on. Eu digo on the bus. Se eu de I'm on the bus, é porque eu sou o passageiro. I'm on the bus. On the coast, na costa. On the corner, na esquina. On the island, esse S não se pronuncia, tá, gente? Island, uh, na ilha. On the left, se você vai dar a localização. Uh, it's on the left, tá? À esquerda, tá? On the sofa, uh, no sofá, sobre o sofá. On the page, on page, quando eu falei com vocês no início, ó. Uh, our lesson is on page 455 Então a nossa lição está na página 455 Ok? Uh, on the right Se é on the left, on the right Ok? Left, right uh, On the screen, na tela uh, On the table, sobre a mesa, na mesa On the street, na rua uh, No inglês americano, ok? Uh, now, let's see Another part, I think, uh, so we are going to focus now on the preposition in. Agora a gente vai focar na preposição in, ok? Vou colocar meu rosto aqui, ó, bem no centro dessa parte rosa, tá? Let's go! O que que significa in, então? Uh, significa em, no, na, dentro de, dentro de uma área, sendo também usado para lugares fechados. Então, assim, note que tem uma diferença do on. Tá? A gente quando usa on é porque está sobre alguma superfície. Quando a gente usa in é porque é dentro. E para se referir a lugar, é lugar fechado ou não especificado. Tá? Uh, bairros, vilas, cidades, estados, regiões, e países e continentes. Eu também uso in. Então se eu vou falar que eu moro no Rio de Janeiro, I live in Rio de Janeiro. Tá? Uh, então vamos ver aqui alguns exemplos I live in Belo Horizonte But I was born in Caxias do Sul Como eu estou dando as cidades Eu estou dando esse exemplo com as cidades Então eu vou usar in ok? The thief is in the supermarket Onde que está o ladrão? Dentro do supermercado So in the supermarket ok? Uh, I teach in a school Eu ensino em uma escola Na escola então, é dentro, um lugar específico, é especificado, ok? The wallet is in my pocket. Onde é que está a carteira? Dentro do seu bolso. In the pocket, in my pocket. Uh, Batomush é um barco, tá? Uh, is in Guanabara Bay. 
tá? É um navio, tá? Foi até um navio, se eu não me engano, ele afundou. Se eu não me engano, ele afundou alguns anos atrás, mas ele tá só dando um exemplo. Batomus is in Guanabara Bay. Como ele está na Baía de Guanabara, é um lugar específico, in Guanabara Bay. Ok? Uh, I love to see my daughter in this picture. Como a filha está na fotografia, então é in the picture. Ok? A gente também tem aqui uns exemplos uh, usados, como por exemplo, in bed. Ok? Uh, I'm in bed because I'm very tired. Eu estou na cama porque eu estou muito cansada. So, in bed significa que você está lá na cama deitado. Ok? In hospital, porque você está internado. So, um, my grandma was in hospital last week. A minha avó, por exemplo, estava no hospital na semana passada. Ok? In prison, porque você está preso, você está na cadeia. Ok? The thief was in prison until last, uh, last year. O, um, the thief, o ladrão, estava preso, estava na cadeia até o ano passado. Uh, in the back... In the front of, the, of a train Na parte de trás ou na parte da frente de um trem Por exemplo, in the back of a train Or in the front of a train Por exemplo In the street, no inglês britânico Lembrem-se que no americano A gente viu aqui, ó No americano, ele fala, ó On the street, na rua No inglês, americano, tá? On the street No britânico é In the street, na rua Ok? Então tem essa variação, essa diferença entre o inglês britânico e o inglês americano no uso das preposições, ok? Uh, now let's see the use of at. Vamos ver agora o uso de at, da, prep da preposition at. A preposição at, que também significa no ou na, é usada para se referir a um lugar exato, ou seja, quando se fala de um local específico. Lembrando que o in era não específico, era um lugar geral, tipo uma cidade inteira, tá? Uma cidade na Bahia de Guanabara, um lugar uh, que é, você não, não dá uma localização exata, ok? Mas o at é uma localização exata, ok? Então vamos lá. I work at Clara's school. Lina is at her cousin's house. Então ela está num lugar específico, assim, dentro do Brasil, dentro do Rio de Janeiro, mas num lugar específico na escola da cidade dela, do bairro dela, ok? Então, observaram como é, foi encurtando o local? Foi, foi ficando mais específico, tá? Então, I work at Clara's School. Não é em qualquer lugar, é nesse lugar específico. So, at Clara's School, ok? Uh, e Lina is at her, uh, her, sorry, at her cousin's house. A Lina está na casa da prima dela, ok? Então, lugar específico. Então, com algumas, algumas palavras, eu também uso at. Exemplo, at school, at sea, que é no mar, ok? Um, so, the boat is at the, at the sea. Um, at the bottom or at the top of a page, no, uh, na parte inferior, bottom, at the top, na parte superior de uma página, tá? At the bottom, at the top of a page. At the movie theater, no cinema. Uh, at the end of an, an avenue, no final de uma avenida ou da rua ou do parque. Aí a gente já tá dando uma localização muito específica. Ó. At the end of an, of an avenue, tá? Uh, at the end of a street, at the end of a park, lugar específico. At the front, na, é, na frente. At the back of, atrás de algum lugar. At the station, na estação. At work, no trabalho. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a, a esse conteúdo, porque assim, quando eu estou dando aqui o conteúdo, eu não tenho noção do que você está ou não entendendo. Mas fique tranquilo, quando você tiver a aula ao vivo, durante a resolução dos exercícios, você pode falar com, com os professores que estão lá. Tanto com os professores no chat, e eles podem direcionar a dúvida para o professor que está dando a aula, né? Ou eles mesmo ali no chat respondem, ok? Então você tem essa ferramenta. Let's go! So, we have outras preposições que indicam lugar, outras várias preposições. Lembrem-se que no início a gente teve lá, é, vou até mostrar para vocês de novo, tinha um quadro aqui em cima que mostrava várias preposições. Até coloquei a minha foto aqui na frente, ó. Várias preposições, ó. Above, por exemplo, tá aqui e a gente vai tratar dela agora, ok? Vamos lá. 
Que outras preposições a gente pode usar para se referir à localização, a local? Vamos lá. Uh, above, que é acima de. Above não é encostando em uma superfície, tá? O on é em cima, tá? O above é acima de, ok? Uh, across from, que é de frente para. Como é que ele é diferente de in front of? In front of é na sua frente. Across from é de frente para, ou seja, a pessoa está do outro lado, tá? Across from the street, está do outro lado da rua, tá? After, depois de. Se eu estou dando a localização, ó, it's after the supermarket, é após o supermercado, ok? Uh, among, é entre, é sempre entre um grupo, tá? Among é sempre usado entre grupo. Por exemplo, uh, my son is among his friends. Meu filho está entre os amigos dele, ok? Ali no meio. Around é ao redor, tá? Uh, around the street, ao redor da rua. Por exemplo, the plane is flying around the street. O avião está voando ao redor, ok? Ou above the street, que no caso é sobrevoando, né? Ele está acima de. Uh, before, antes de. Before the supermarket, por exemplo, uma localização. Behind, atrás de. Below, abaixo de. Se a gente está falando sobre alguma coisa né, de andares, por exemplo. Below the seventh floor, abaixo do sétimo andar, por exemplo. Beside, ao lado de. Between, entre. The supermarket is between. Uh, let me see. The school and the police office. Ok? Então, o supermercado está entre a escola e... A, a delegacia de polícia, for example, in front of, na frente, ok? Inside, aí já é dentro de, near or close, é perto de, ok? E next to é próximo de, ok? Tem uma diferençazinha, tá? Próximo e perto de uh, e próximo a algum lugar, ok? Next to the street, to the supermarket, próximo ao supermercado. Near or close to the supermarket, é perto do supermercado, ok? Só uma, a gente tem isso também em português. Opposite, opposite to, também é, é um sinônimo de across from, ok? Opposite to, no lado oposto, igual across from, ok? Outside, do lado de fora, ok? Um, for example, outside the cinema, there is a, a, grocery, a grocery store. Fora do cinema, a gente tem, ou uh, across, sorry, um, outside the movie theater, fora do, do estabelecimento, né, do cinema, we have a grocery store, a gente tem uma loja de guloseimas, ok? Uh, over, acima de, um, let me see, the, um, the, the, the airplane is over, um, the, over my house. Tá acima da minha casa, tá? It's over my house, tá? Uh, e under, debaixo de, ok? Como a gente viu lá no início, quando ele disse que o rug was, over, uh, was under, sorry, was under the table, tá? Que o tapete estava debaixo da mesa ou da cadeira. If I'm not wrong, ok? Now we can go deeper. A gente pode, nessa sessão going deeper, como vocês já devem ter percebido, é para a gente ir mais fundo uh, em algum tópico que a gente começou a ensinar, tá? Going deeper é indo mais fundo, mais profundamente nesse tópico, ok? Então eu tenho, olha, o uso de in, on e at para outras situações. Como, por exemplo, quando eu me refiro a, mês do an a meses do ano. Por exemplo, ó, my birthday is... Quando eu vou falar que meu aniversário é num mês determinado, só o mês, eu vou usar in. My birthday is in January. Quando eu vou falar do ano e do século, tá? Olha só. My daughter was, my daughter was born in 2008. Quando eu vou me referir só ao ano, por exemplo, também, né? Eu uso in. Se eu vou falar só do século, ó. We are not in the 20th century. Nós não estamos no século 20, em cima 21, né? So, we are not in the 20th century. Então, quando eu vou usar, quando eu vou me referir a mês, ao ano, ou ao século, tá? Só essas é, informações específicas. Só o ano, só o, o mês, só o século. Eu uso a preposição in. Uh, quando eu vou falar de times of the day, por exemplo, períodos da manhã, da, do dia. In the morning, 
in the afternoon, in the evening, ok? O único que é a exceção aqui no caso é at night, tá? Aí ah, ele vai trazer aqui, ó, nesse pedaço da pochila, tá? Um, at night é exceção, ok? At lunchtime, at night, ok? Agora, com morning, afternoon e evening, a gente usa in. Mas por que isso, professor? Convencionou-se dessa forma, tá? A língua é convenção, tá? Cada língua tem, a sua, tem suas regras gramaticais. A nossa não é diferente, ok? Nosso português. Com seasons. O que, que são seasons? São estações do ano, tá? Então, I, travel, I like to travel in the summer, in the autumn, que é outono, in the winter, in the winter, ok? Então, com estações do ano, a gente também vai usar in. Note que aqui a gente não está falando de localização, tá? A gente está indo mais profundamente na, na linguagem e falando um pouquinho das, de outras formas de utilização dessas preposições. On. Quando eu estou me referindo a uma data mais completa, ó. Eu tenho o mês e tenho o dia. So, our class started on February 1st. Nossa aula começou em 1 de fevereiro. Então, eu tenho o dia e tenho o mês. On. Alright? Uh, quando eu vou falar de days, dos dias da semana. Lembrando dos dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok? Então, eu uso on. Ó, on Tuesday. Também quando eu vou falar de dia específico, ó, on Valentine's Day, que é o dia dos namorados correspondente ao nosso, tá? Lá é dia de São Valentim. On Halloween Day, no dia de Halloween. On New Year's Day, no dia que é a véspera do, do ano, é virada do ano, né? Então, ano novo. Então, exemplo, another example. On the weekend, no fim de semana. On weekends, nos fins de semana. On Sunday. Uh, on Sunday morning, por exemplo. Aí, se eu for especificar qual é a, o, o dia da semana com o período, aí eu já uso on. On Sunday morning. Embora tenha morning aqui. A gente falou que é in the morning, mas aqui eu tenho Sunday morning. Então, não é só morning. Por isso, eu uso on. On holiday, no feriado. On vacation, nas férias, ok? E o uso de at. Para falar de hora, por exemplo, eu uso at. Então, I go to school at 7 a.m. Eu vou para a escola às 7 da manhã, ok? At 7 a.m., at 1 p.m., ok? Com horas se usa at. Times of the day, em, dia, em horas do dia específicas, como por exemplo, night, lunch time, dinner time, específicas, ok? Então, I will see him at night. I am usually at home at lunch time. Já é uma, um momento do dia mais específico, tá? Night é uma exceção de períodos do dia, tá? É, com exceção de night, né? Todos os outros a períodos do dia a gente usa in, ok? Well, that's the end of our lesson. Esse é o final da nossa lição, da Unit 7, da Lesson 7. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, não entendeu? Vocês vão ter o recurso da aula ao vivo, da resolução das questões desse material, e lá vocês vão poder solucionar suas dúvidas. So, bye bye. See you again on the next video. Ok? In the next video. So, o uh, que, que eu disse? Tchau. E eu vejo vocês novamente no próximo vídeo. Ok? Kisses.